sind die Floorlights. Da haben wir als äh, Gassenlicht, Gassenlicht die Clay, Clay Park K20. Aus Designgründen sind die auch genutzt worden, quasi um die auch äh, quasi in Richtung Publikum zu nutzen. Das macht er dann meistens mit, den, mit der vorderen Lampe. Durch den schönen Shape Mode hat man viele Varianten, diese Lampe einzusetzen. Dann gibt es äh, die äh, Keylights, das ist quasi die Bandbeleuchtung von vorne, von unten. Die SGM Q7 sind das. Werden oft und gerne genutzt. Ist ein schönes Licht. Wenn man in die LEDs reinguckt und in Richtung Publikum leuchtet, vielleicht nicht immer ganz so, aber äh, in der Richtung, wie sie jetzt eingesetzt werden, ist es eine schöne Lampe. Es sind verschieden verteilt auf dem Set. Auch wieder die K-Park K20. Wie gesagt, durch den Shape Mode kann man viele schöne Sachen erreichen. Im Beam, in den Farben und so weiter. Von hinten haben wir dann noch die Mac Viper, die wir auf Tower gestellt haben, um quasi Beams hinterm Set nach vorne zu fabrizieren. Schöne Spots von hinten, um da noch ein bisschen Tiefe zu, sch äh, zu schaffen. Ansonsten gibt es dann unsere C1 verfahrbaren Traversen. Da haben wir uns auch wieder für den Mac Viper entschieden. Die mag der Jan auch sehr, die hat er auch immer genutzt. Das ist eine sehr verlässliche Lampe, man hat schöne Farben, schöne Gobos und kann für unsere Zwecke tolle Sachen damit machen. Bei den Washern haben wir uns für die äh, Rob 2.5er entschieden. Zwar eine ältere Lampe, aber auch recht zuverlässig und sie erfüllt ihren Zweck. Dann gibt es noch Pipes, die äh, über den PATs sind, wo wir jeweils Blinder und auch nochmal P5 drin, dran haben. Die P5 nutzen wir auch als Strobs, aber auch als Farbmischung über der Bühne. Dann haben wir noch unsere Frontraverse, da haben wir ebenfalls die Rob 2 von Wash und äh, Eight Lights, um das Publikum zu beleuchten oder quasi, äh, ja, wie soll man sagen, ja, zu blinden. <lacht> das gilt quasi hauptsächlich als Frontlicht und auf dem Anker, wenn man mal das Verhältnis sieht, sind es quasi Keylights von hinten und man nutzt quasi dann von vorne nur die vier Lancelots, die wir haben, wenn die, wenn die Musiker auf dem Anker sind. Unsere Elation 6x1000 äh, ähm, und 500 und die Keylights von hinten quasi die 25 Washer. Unsere Ankerbeleuchtung, da haben wir uns entschieden für die Elation 6x1000 äh, und die 500er. Um quasi dieses Maß des Ankers zu inzubekommen, mussten wir unterschiedlich große Lampen nehmen, damit wir das Ziel des Designers erreichen konnten, die Musiker von dort aus zu beleuchten. Ja, ich ähm, würde jetzt mal die Bestandteile unseres Setups ähm, zeigen. Wir haben hier äh, Mac Viper als äh, Profilscheinwerfer, ähm, 38 Stück. Dann haben wir ähm, Robo Color Wash 2500 EAT. Ähm, ein wenig betagt, passen aber sehr gut tatsächlich hier ins Set ähm, rein. Also sie machen, machen einen soliden Job. Ähm, sehr viel Spaß. Dann haben wir Kleiparki B-Eyes als Gasse ähm, und hinten im Set stehen. Da haben wir äh, 16 Stück in der Gesamtanzahl äh, im Shape Mode. Wir haben äh, P5 quasi im Rig und äh, auf den Treppen stehen, die äh, ja, quasi ein bisschen, ein bisschen Fülllicht machen und die gerne genutzt werden bei uns für Abschläge oder ähnliches. Äh, sind 36 Stück an der Zahl. Ähm, Q7 haben wir auch 18 Stück und dann haben wir noch 61 Elation Six Bars vorne auf dem Anker stehen. Ähm, abgerundet könnte man fast sagen, wird das Ganze von einer, ja, von einer kleinen Anzahl äh, ja, Two Light Blinder und Eight Light Blinder. Also ich mache relativ viel mit, Lay mit Layout Views äh, in der Konsole, einfach weil ich das zum Gruppenbauen besser finde. Und, ähm, den Patch und so weiter und so fort äh, über CSV von André Nordhoff, also eine Komma-separierte Datei, bekommen und dann mit einem kleinen Converter-Tool, was ich mir irgendwann mal gebaut habe, quasi die Lampen in, im 3D-Raum dahin schieben sollen, wo sie oder hinlassen, hinschieben lassen, wo sie hingehören. Ich ähm, 
habe mir mit dem Tool quasi Gruppen bauen lassen, das ist aber Makro geschrieben, äh, Gruppen baut sozusagen ähm, und mir die benennt ähm, und äh, gleiches Spiel passiert mit den Layouts. Also dadurch, dass die Lampen im 3D-Raum angeordnet, angeordnet sind, kann ich dann quasi die ja, pulteigenen Funktionen für, äh, mit dem Arrange sozusagen und äh, benutze die 3D-Position der Lampen im Layout-View benutzen. Und ähm, so komme ich da relativ gut zu Rande. Ansonsten ist es tatsächlich eine Page pro Song. Ähm, relativ klar durchstrukturiert in der Reihenfolge. Wir haben relativ viele Solo-Positionen, ähm, die wir äh, jeden Tag leuchten müssen, gerade auch, ähm, weil es ja C1 ist. Also das heißt, ich muss natürlich für jeden C1-Look eine einzelne Solo-Position für zum Beispiel Pete, also unseren, unseren Geiger, ähm, anlegen, um da natürlich dem entsprechenden traversen Winkel und der Drimmhöhe gerecht zu werden. Ähm, das habe ich bei mir in, in einen einzelnen View unterteilt, wo ich quasi die Looks sehe und dann dementsprechend die Sachen nachleuchten kann. Und die Q-Listen bestehen tatsächlich in der Regel beim, bei uns immer aus einem prep Q, in dem wir sozusagen ähm, ja, das ganze System darauf vorbereiten, was dann gleich passiert. Das heißt in der Regel Frontlicht an drin und äh, die Gasse, ähm, weil die eh seltenst die Positionen ändern. Und ähm, ja, dann geht das hier quasi los mit dem, ja, mit dem Song, ne? start den Violinpart, dann start den Song, dann haben wir gleich einen Chorus am Anfang. Und im Chorus ähm, sieht man hier quasi Go Executor, äh, Spots dem alter Mann sozusagen. Und ähm, das go dann einfach diesen ausgelagerten Effekt. Ähm, alles, was automatisch mit äh, getimed oder als Follow sozusagen nach einem Main Queue passiert, ist bei uns immer rot markiert. Ähm, da weiß man direkt beim Reingucken, wann man denn jetzt auf die Taste drücken muss. Wenn man natürlich auch daran denken muss, dass so eine Show im aller, aller, aller schlimmsten Fall vielleicht doch noch mal an jemanden übergeben werden muss. Ähm, und dann ist strukturiert zu arbeiten eben ganz wichtig. Ja, und dann ne, wird der Effekt hier wieder ausgemacht ähm, in Q6 und so weiter und so fort. Also es zieht sich dann quasi durch und ähm, so haben wir eigentlich alle Songs strukturiert. Die Effekte haben wir tatsächlich nicht mit in die Q-Liste programmiert. Ähm, auf äh, Jans Wunsch quasi hin, ähm, weil er sehr gute Erfahrungen gemacht hat, ähm, auf seiner letzten Tour das einfach auszulagern in einzelne Q-Listen, die dann dementsprechend aus der Männliste getriggert werden. Ähm, man muss natürlich, wenn man so einen Showfall anlegt, immer gewissermaßen auch ein bisschen auf Klonbarkeit für äh, etwaige Festival-Shows achten. Und ähm, da kommt man dann gerade mit Effekten in einzelnen Listen, finde ich, deutlich schneller zu ran. Und man sieht auch jederzeit zur Show, was ist da jetzt an, was ist da aus ähm, und kann da auch eben schnell eingreifen, wenn man dann doch mal irgendwie die Band jetzt sich entscheidet, doch noch einen Teil länger zu spielen oder mehr aufs Publikum einzugehen und dann der Effekt vielleicht einfach viel am Platze ist. Ähm, und da fahren wir hier eigentlich sehr gut mit. Das Lichtdesign bei der Produktion kommt von Jan Hartung und Dominik Döhler, die sich zusammengeschlossen haben. Jan ist quasi auch für das Production Design zuständig. Michel Driese hat Regie geführt. Und der Content hier kommt von den Mayhem Studios unter der Leitung von Mars Fiedler. Ja, wir haben ja mit Grenema 2 wieder auf Altvertrautes gesetzt sozusagen und haben äh, in fünf Tagen Rehearsal, glaube ich, eine ganz anständige, sehr musical-ähnliche, aber doch Rock'n'Roll belassene Produktion zusammengezimmert. Also ich starte ähm, als erstes mal das Intro ein zum Showstart und dann passend die Visuals zu den einzelnen Songs und mixe dann noch Live-Bild dazu. Also es gibt ein paar Songs, die werden quasi, gibt es keine extra Visuals, dafür ähm, dann Live-Bild, das unterschiedlich positioniert ist auf unserer Wand hinten. Wir haben als Medienserver dabei zwei Hippos V4. Ähm, die laufen als Main- und Backup-System, ähm, haben, also die spielt, wir spielen vier Outputs für unsere vier LED-Flächen dort hinten. Ähm, als Steuersystem haben wir eine Grandma 2, die läuft auch im Netzwerk zusammen mit der Lichtkonsole und wir teilen uns quasi ein äh, Backup-Pult. Und auf der Bühne äh, haben wir ähm, Let it go LED-Wände, 
äh, SB8 und SB5, also 8 mm Pixel Pitch und 5 mm Pixel Pitch. Äh, wir haben eine große Center LED Wand, dann haben wir das Set, hat eine LED Verkleidung, dann haben wir so eine Kanzel, die an so ein U-Boot erinnert und dann gibt es unten noch mal so einen Streifen, das ist auch mit LED verkleidet. Und dann gibt es links und rechts von der Bühne noch zwei iMac Wände, wo dann Live Bild drauf läuft. Hier habe ich nochmal ähm, drei Intensitätsmaster für die verschiedenen LED-Flächen. Das wären einmal hier unsere Sidescreens, wo ähm, jetzt am Anfang der Werbeloop läuft und später dann unser iMac. Ähm, hier haben wir den Center Screen, den kann ich einzeln in der Intensität steuern. Und wir haben hier nochmal unser Set, das kann ich auch in, den, in der Intensität runterziehen. Und äh, in der Show achte ich immer drauf, wenn jetzt zum Beispiel der Sänger oben, der Björn, auf der Kanzel steht und Live-Bild quasi, also die Kamera ihn live filmt, dass ich die LED-Wand ein bisschen einziehe, dass das in der Kamera nicht so sehr überstrahlt. Und dasselbe gilt dann zum Beispiel für unseren Schlagzeuger, der ja direkt vor der Kanzel steht. Also es ist schon ein sehr tragendes Gestaltungselement der Show. Wir haben halt einmal den Fall, dass wir viel Kulisse damit bilden. Also die LED-Wand fungiert so ein bisschen als animierter Backdrop, der halt den Hintergrund bildet. Dann wird viel Live-Bild natürlich auch darüber transportiert und das Live-Bild wird oft dann auch so gestaltet, dass es quasi zu der Szenerie auf der Bühne passt. Wir haben sowas, was unter Wasser, also ein Unterwasserhintergrund. Dann liegt auch so ein Wassereffekt auf den Live-Bildern zum Beispiel, damit es da ein bisschen besser zupasst. Das Design insgesamt ist sehr wandelbar und das deckt wirklich die komplette Bandbreite ab. Also wir haben hier, dadurch, dass das in die Kulissen auch mit eingearbeitet ist, bilden wir damit wirklich unterschiedliche Räume und teilweise wird auch das Video dann komplett ausgemacht und wir haben eine reine licht trocken roll show nutzen dann aber noch die LED-Wand zum Beispiel als großes Stroboskop. Also da ist wirklich alles von Musical bis Rock'n'Roll abgedeckt. Richtung Auf- und Abbau, wie wir das am schnellsten hinbekommen. Dass wir zum Beispiel gesagt haben, dass wir bei, bei Mothergrid links und rechts quasi, wo die Kabel drüber laufen, in der Mitte ein, ein Docking machen, damit wir zuerst eine Seite runterfahren können und dann quasi auf der anderen Seite unten weitergearbeitet werden kann während des Auf- und Abbaus, damit man von den Punkten her, die man auch mit den anderen Gewerken hat, schneller vorankommt. Da, das ist der einzige Punkt, wo wir da ein bisschen drüber nachdenken mussten, wie wir das am schnellsten alles hinbekommen, aber ansonsten die PRT traversen werden vor der, vor der Bühne vorbereitet, dann werden sie hochgefahren und werden äh, zusammengeschlagen oder zusammengebolzt und äh, dann pickt man die anderen, die, die C1-Motoren, die Kabel, die wir über das Massagrid nach unten geführt haben, quasi die, die Fahrbäume, die Kabelbäume für die einzelnen, einzelnen PRTs werden angedockt und dann geht es eigentlich relativ schnell, dass man das alles in die Luft bekommt. Wir haben ein äh, Cyberhoist System dabei von der Firma Cyberhoist Germany. Ähm, ein Motorensystem, welches computergesteuert, programmiert und bedient wird. Und mit dem kann ich halt während der Show gewisse Fahrten computergestützt abfahren. Hier haben wir zum Beispiel jetzt das äh, Peripheriesystemtechnik REC für das Cyberhoist System. Das heißt, hier befinden sich Stromverteilungen ähm, und Netzwerksfeatures, mit denen wir das System betreiben. Von hier aus versorgen wir auch noch ähm, die Kollegen vom Rigging mit dem Strom für Motorcontroller. Und von hier aus geht es dann weiter zum einen zum Rig, zu den Motoren, aber auch zum Arbeitsplatz, zum Steuerrechner. Also hier ist quasi mein Arbeitsplatz, wo ich während der Show sitze und die Show betreue. Extra halt nicht im normal oder berühmten FOH-Platz, sondern halt auf der Bühne, damit man auf jeden Fall zu jeder Zeit der Show freie Sicht auf die Objekte hat, die man bewegt. Denn das ist das, was für mich halt wichtig ist, dass ich halt sehe, falls da mal Probleme auftreten sollten, dass man halt eingreifen kann. Von daher bauen wir diesen Arbeitsplatz halt immer in Bühnennähe ein, mit freier Sicht auf das, was wir halt bewegen. 
Und woher kriegst du deine, deine Kommandos während der Show? Kommen die vom FOH über das Intercom? Oder? Die kommen mittlerweile ähm, direkt von mir selber. Also das haben wir mittlerweile so oft gemacht. Wir haben es in den Proben gemacht, dass es mal via Intercom aus dem FOH kam. Aber inzwischen ähm, ist es einfach so eindeutig und so markant, ähm, dass das einfach von mir selber passiert. Weil die Kollegen im FOH auch durch das Video auch ihre Sachen noch zu machen haben. Und dann haben wir immer gesagt, ich drücke das einfach selber, weil das einfach gut funktioniert. Ja, hier ist ein kurzer Blick auf äh, unsere Software, die wir halt benutzen zur Steuerung unserer Motoren. Das ist jetzt der sogenannte Show-Modus, ähm, wo ich zum einen ähm, meine programmierten Cues in diesem Bereich einfach ähm, losdrücken kann. Und auf der rechten Seite sehe ich einen Überblick über alle meine aktiven Antriebe, die ich verbaut habe und kann zu jeder Zeit diverse Werte wie Position, angehangenes äh, Gewicht, Temperatur die zu jeder Zeit einfach auslesen um da einen Überblick zu bewahren, ob das System einwandfrei und sicher spielt. Also ein C1-System besticht daraus, dass wir halt ähm, gewisse Sicherheitskomponenten einfach vorweisen, wie zum Beispiel ähm, eine Lastüberwachung oder eine Gruppenabschaltung bei Synchronfahrten. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel sechs Lichttraversen verbaut, die jeweils von zwei Motoren bewegt werden. Und hier ist halt zu jeder Zeit gegeben, falls ein Motor dieser Gruppe oder dieses Objektes ein Problem bekommt, und stehen bleibt, dass sofort der zweite Motor in dieser Gruppe auch stehen bleibt. Das, heißt, das sind diese sicherheitstechnischen Komponenten, die wir einfach einhalten, um dieses System C1-mäßig betreiben zu können. Wir haben diverse Hallen, wo es die Dachlast nicht hergegeben hat, dass wir es nicht einbauen konnten. Aber ansonsten, soweit die Dachlast und auch vor allen Dingen die, die, die Deckenhöhe in den einzelnen Venues das möglich macht, haben wir es schon verbaut. Und dann gibt es da die Herausforderung, die Showhöhen ein bisschen anzupassen. Wir haben manchmal das Problem, dass wir nicht täglich die gleiche Position fahren können, sondern müssen ein bisschen eingreifen und müssen da einfach ein bisschen ran. Aber im Grunde sind die, die Show-Cues einfach gleich. Also man muss ab und zu schon mal, was, was, was Fahrzeiten angeht oder einfach auch, auch ähm, weil wir ja viele Sachen einfach auch schräg fahren mit den Traversen, die wir haben, wo man mal sagen muss, okay, das können wir einfach heute nicht, weil es einfach die, 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 das, das Dach nicht hergibt, weil es einfach zu sehr wackelt oder es mit den Gewichten irgendwann zu eng wird. Da muss man einfach mal sagen, okay, bis hier können wir was machen oder müssen wir ein bisschen ran. Aber das muss ich sagen, ist hier super entspannt, wenn man da wirklich von den Kollegen mehr oder weniger freie Hand kriegt und selber die Entscheidung trifft, was halt geht und was halt nicht geht.